ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சந்திநாதன் இந்த வீடியோவில் நம்ம தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கான ரவுண்ட் த்ரீ ஷெட்யூல் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் எப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம் அதே போல் வில்லிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் அப்கிரேடேஷன் ரவுண்ட் த்ரீயில் எனக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு சீட்டில் இருக்கேன் எம்பிபிஎஸ்லேயோ பிடிஎஸ்லேயோ இதுலேருந்து நான் அப்கிரேட் பண்ணி போகணுங்கிறவங்க வில்லிங்னஸ் கொடுக்கணும் கம்பல்சரிலி ஸோ அதற்கான டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டென்டேட்டிவ் ரவுண்ட் த்ரீ கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் ஃபார் அட்மிஷன் டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரவுண்ட் த்ரீக்கு ரீ அலாட்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் இஃப் நாட் ஆல்ரெடி பெய்டு எங்க நான் இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலைங்க ரவுண்ட் ஒன்னில் ரவுண்ட் டூவில் அவங்க மட்டும்தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்க இன்னொன்று நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயோ செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ சீட் எடுத்து ஜாயின் பண்ணி இப்போ ஒரு காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்களும் லாகின் பண்ணி இந்த டியூரேஷன் டைமில் உங்களோட வில்லிங்னஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் நான் தேர்ட் ரவுண்டில் நான் இருக்கிற காலேஜ்லேருந்து பெட்டர் காலேஜ் கிடச்சா போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்கிரேடேஷனுக்கு வில்லிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த விருப்பத்தை கொடுக்கணும் பதிவு செய்யணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் இஃப் நாட் ஆல்ரெடி பெய்டு இது வரைக்கும் நான் பே பண்ணலை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அக்டோபர் ஆறுலேருந்து அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் இந்த இடத்துல திருப்பி நான் சொல்லிடுறேன் ரவுண்ட் ஒன்லேயோ ரவுண்ட் டூலேயோ நான் சீட்டு கிடச்சோ அல்லது ரீ அலாட் ஆகியோ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ரவுண்ட் த்ரீக்கு எனக்கு ரீ அலாட்மெண்ட் ஆர் அப்கிரேடேஷன் வேணுங்கிறவங்களும் இந்த டியூரேஷனில் லாகின் பண்ணி வில்லிங்னஸ் கொடுக்கணும் ஓகே சாய்ஸ் வில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் அக்டோபர் பதினொன்றுலேருந்து அக்டோபர் பதினாலு சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் எல்லாருமே அப்ளிகேஷன் போட்ட எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எலிஜிபிள் ரிசல்ட் என்றைக்கி அக்டோபர் பதினாறு உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் வேகன்சி எப்போ விடுவாங்க அக்டோபர் பத்து ரிசல்ட் அக்டோபர் பதினாறு நீங்கள் ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணுறது வந்து அக்டோபர் பதினாறாம் தேதியிலேருந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு மதியம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் போய் ஜாயின் பண்ணுறது அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிடணும் டவுன்லோட் பண்ண டேட்லேருந்து ஓகே இப்போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன நான் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு எந்த சீட்டும் அலாட் ஆகலைங்கிறவங்க திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம் டைரெக்டாக பத்தாம் தேதியிலேருந்து லாகின் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் அலாட்டட் எனக்கு சீட் அலாட் பண்ணாங்க ரவுண்ட் ஒன்லேயோ ரவுண்ட் டூலேயோ நான் போய் ஜாயினே பண்ணலைங்கிறவங்களும் டைரெக்டாக லாகின் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் டியூரேஷனில் திருப்பி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க திருப்பி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் ஜாயின் த சீட் இன் ரவுண்ட் ஒன் ஆர் ரவுண்ட் டூ நான் ஆல்ரெடி சீட்டு கிடச்சிருச்சு ஜாயினும் பண்ணிட்டேன் அண்ட் விஷ் டு ஆப்ட் ஃபார் அப்கிரேடேஷன் நீட் நாட் பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அகெயின் அட எனக்கு சீட்டு கிடச்சி ஜாயின் பண்ணிட்டேங்க ஆனால் நான் வந்து திருப்பியும் என்ன பண்ண விரும்பலை சாரி எனக்கு அப்கிரேடேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டாம் ஆனால் பட் தே ஹாவ் டு லாகின் டியூரிங் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விண்டோ ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே அக்டோபர் ஆறாம் தேதியிலேருந்து அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் லாகின் பண்ணி டு கன்ஃபார்ம் தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ரவுண்ட் த்ரீ ஸோ ஆஸ் டு இன்க்ளூட் தேர் சீட்ஸ் ஆஸ் விர்ச்சுவல் வேகன்சி ஸோ அவங்களோட சீட்டை விர்ச்சுவல் வேகன்சியில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் பர்மிட்டட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ ஃபார் தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹாவ் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் ரவுண்ட் ஒன் ஆர் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் ஒன்லேயோ ரவுண்ட் டூலேயோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஆனால் உங் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனுக்கு போட்டு உங்கள் நேம் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டில் இருந்தது பப்ளிஷ் ஆகி இருந்தது ரவுண்ட் ஒன்லேயோ ரவுண்ட் டூலேயோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணலங்கிறவங்க திருப்பி ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க பே பண்ணி கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ விஷ் டு ரீட்டைன் தேர் சீட் நீட் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயோ செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ எனக்கு எம்எம்சியில் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு மேலே எனக்கு அப்கிரேடேஷன் தேவையில்லைங்கிறவங்க ரவுண்ட் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டாம் கேண்டிடே
ரவுண்ட் ஒன் காலேஜ்லேயே நாங்கள் இருக்க விரும்புகிறோம் ஃப்ரீ எக்ஸிட் கொடுத்துக்கலாமான்னு அது முடியாது ஃப்ரீ எக்ஸிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த சீட்டுமே உங்கள் கையில் இல்லாமல் போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரவுண்ட் ஒனில் கிடச்ச சீட்டு ரீஅலாட் ஆகி ரவுண்ட் டூவில் வேறு காலேஜ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னா உங்கள் சீட் இன்னொருத்தவங்களுக்கு போயிடுச்சு ரவுண்ட் ஒன் சீட்டுன்னு அர்த்தம் ரவுண்ட் டூவில் ரீஅலாட் ஆன காலேஜுக்கு கம்பல்சரி நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணால் தான் இல்லைன்னா நீங்கள் நிராயுத பாணி உங்கள்கிட்ட சீட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ரவுண்ட் த்ரீலையும் அதே தான் உங்களுக்கு ரீஅலாட்மெண்ட் ஆனால் ரீஅலாட்டட் காலேஜுக்கு கம்பல்சரி நீங்கள் போயாகணும் இங்கே ஒரு தப்பை பண்ணிடாதீங்க புதுக்கோட்டை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் புதுக்கோட்டை கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் ஒரு தடவை ஒரு பேரண்ட்டு சாய்ஸ் பில்லிங்கில் புதுக்கோட்டை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் போகிறதா நினச்சிட்டு புதுக்கோட்டை கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் போட்டு அவங்க எம்பிபிஎஸ் சீட்லேருந்து டென்டல் காலேஜுக்கு ரீஅலாட் ஆகி போயிட்டாங்க ஸோ அவங்க ஆர்டர் படி ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடிஞ்சுதான் கோர்ட் கேஸ் போட்டு அதை வின் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்காமல் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கரெக்டாக தான் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கமாங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு சாய்ஸ் லாக் பண்ணுங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணதை எத்தனை தடவை வேணால் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சாய்ஸ் லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாற்றவே முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ரூல்ஸ் ஸோ உங்களோட ப்ரிஃபர்டு காலேஜ் மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் வேணான்ற காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ரீஅலாட்மெண்ட் ஆனால் உங்கள் சீட்டு டிசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் ஃபில் ஆகும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஃபில் ஆகாது சார் இந்த டிசெண்டிங் ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர்டர் இதை எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது ரேங்க் ஓகேங்களா உங்கள் சீட்டு எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது ஆர்டர் முடிச்சுட்டு தான் உங்கள் நம்பருக்கு வருவாங்க உங்கள் ரீஅலாட்மெண்ட் வேணுங்கிற லிஸ்ட்டை பார்த்து உங்கள் சீட்டு ரீஅலாட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வேறு காலேஜ் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி இருந்த காலேஜ் வந்து திருநெல்வேலி ஓகேயா திருநெல்வேலி ரீஅலாட்டட் டு தஞ்சாவூர் ஓகேங்களா தஞ்சாவூர் இப்போது உங்கள் சீட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டு சீட்டு ஆர் செகண்ட் ரவுண்ட் சீட் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் தஞ்சாவூர் போயிட்டீங்க உங்கள் சீட்டு என்னவோ அந்த ரவுண்ட்லேயே இன்னொருத்தருக்கு அலாட் ஆகும் அப்படி அலாட் ஆகாது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் அலாட் ஆகும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அலாட் ஆகாதுங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது ரேங்கில் இருந்த உங்கள் திருநெல்வேலி சீட்டு வந்து இப்போ வேக்கண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா நீங்கள் தஞ்சாவூருக்கு ரீஅலாட்மெண்ட் ஆகி போயிட்டதுனால இந்த திருநெல்வேலி சீட்டை ஃபில் பண்ணும்போது எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு எட்நூற்றி ஐம்பது உங்களுக்கு அடுத்த ரேங்கில் பார்க்க மாட்டாங்க எகெயின் பிகினிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் ஃபோர்த் ரேங்க் ஃபிஃப்த் ரேங்க் சிக்ஸ்த் ரேங்க் செவன்த் ரேங்க் எயித் ரேங்க்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வருவாங்க இதில் இவங்க ரீஅலாட் ஆகி தான் விட்டுடுவாங்க ரீஅலாட் ஆகாமல் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ்க்காக யாராவது வெயிட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்து அப்படி ஃபில் ஆகி இருந்தால் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சீட்டை அலாட் பண்ணுவாங்களே ஒழிய கீழேருந்து மேலே பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஐ ஹோப் ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் வெல் ஓகே ஸோ அடுத்து இது வேணால் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட தனியாக ஒரு வீடியோ அடுத்து போடுறேங்க இஃப் எனி கேண்டிடேட் டவுன்லோட் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் டஸ் நாட் ஜாயின் த ரவுண்ட் த்ரீ அலாட்டட் சீட் இஸ் கன்சர்ட் அஸ் ஜாயிண்ட் நீங்கள் உங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீஸு இதெல்லாம் ஃபைனாக வாங்கிக்குவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் ஃபர்தர் ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இஃப் எனி கேண்டிடேட் இஸ் அலாட்டட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ பஸ்ட் நா பட் நாட் டவுன்லோட் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் தே வில் ஹாவ் டு ஃபோர் ஃபீட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அதே தான் டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் இருக்காது ஏன்னா டவுன்லோட் பண்ணலனா டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் ஃபர்தர் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்க நான் ரவுண்ட் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆனிச்சு அதை நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் டவுன்லோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் எம்பிபிஎஸ்க்கு பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு எம்பிபிஎஸ் எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் எந்த கோட்டா இருந்தாலும் அந்த ஃபஸ்ட் இயர் டியூஷன் ஃபீஸை பே பண்ணி தான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன் ஆனால் நான் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணல நீங்கள் பே பண்ண டியூஷன் ஃபீஸு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு அண்டு உங்களோட அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எல்லாமே ஃபைனாக போயிடும் ரவுண்ட் த்ரீயில் எனக்கு ஒரு சீட் அலாட் ஆனிச்சு ஆனால் நான் டவுன்லோடே பண்ணல டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபைனாக போகாது ஏன்னா டவுன்லோட் பண்ண தானே டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுவீங்க ஆனாலும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்
ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தவங்க திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் அப்கிரேடேஷன் பண்ணுங்கிறவங்க லாகின் பண்ணி அப்கிரேடேஷனுக்கு வில்லிங் கொடுங்க சாய்ஸ் பில்லிங் அண்ட் லாக்கிங் அக்டோபர் பதினொன்றுலேருந்து அக்டோபர் பதினாலு சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் சேம் ரிசல்ட் டேட் அக்டோபர் பதினாறு அக்டோபர் பதினாறுலேருந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அதுக்கு பேமெண்ட்லாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணணும் பதினாறாம் தேதியிலேருந்து ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லவ் காட் பஸ்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்